டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய செய்திகள் ஒரு அங்குல இடத்தை கூட சீனா ஆக்கிரமிக்கவில்லை பிரதமர் மோடி சீனாவுக்கு முன் மோடி சரண்டர் ராகுல் குற்றச்சாட்டு கல்வான் பள்ளத்தாக்கை வேகமாக சென்றடைய பாலம் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது லே பகுதியை சீனா ஆக்கிரமிக்க வேண்டும் காங்கிரஸ் தலைவர் விருப்பம் மசூதியில் பதுங்கிய பயங்கரவாதிகளை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுக் கொன்றனர் இந்த செய்திகளை நாம் திரு பாலகவுதமனவருடன் விவாதிக்க இருக்கிறோம் வாருங்கள் நேயர்களே வணக்கம் இந்திய சீன எல்லையில் இரு நாட்டு இராணுவ வீரர்களுக்கிடையே மோதல்கள் ஏற்பட்டது இதில் வந்து சீனா தரப்பில் நாற்பது பேர் உயிரிழந்ததாக கூறப்படுகிறது நம்ம தரப்பில் இருபது பேர் இராணுவ வீரர்கள் வீரமடைந்தது இந்த செய்திகளை பார்த்தோம் இதற்காக பிரதமர் மோடி அவர்கள் அனைத்து கட்சி கூட்டம் ஒன்றை நடத்துவதற்காக இருந்தால் அந்த செய்தியும் நாம் பார்த்தோம் நேற்று அந்த அனைத்து கட்சி கூட்டம் நடந்தது அதில் திரு பிரதமர் மோடி அவர்கள் பேசின விஷயங்களை குறித்து நம்ம இப்போ பார்ப்போம் அதில் அவர் முதல்ல என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நம்முடைய எல்லைக்குள் யாரும் நுழையவும் இல்லை யாரும் நுழைந்திருக்கவும் இல்லை அதே போல எந்த நிலையிலும் அதாவது எந்த இராணுவ நிலையிலும் அந்நியருடைய கட்டுப்பாட்டிலும் இல்லை லடாக்கில் நாம் வீரர்கள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் பாரத அன்னையை எவர்கள் ஏறெடுத்து பார்த்தார்களோ அவர்களுக்கு பாடம் புகற்றியிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் அது மட்டும் இல்லாமல் நமது இராணுவம் தேச பாதுகாப்பு விஷயத்தில் எந்த முயற்சியும் விட்டு வைக்கவில்லை இன்றைக்கி நம்ம இராணுவ வீரர்கள் வந்து வல்லமையுடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் நம்ம இராணுவ வீரர்கள் யாராலையும் வந்து ஒரு அங்குல நிலத்தையும் கூட யாராலையும் வந்து பிடிக்க முடியாது யாராலையும் பார்க்க கூட விட மாட்டார்கள் அந்தளவுக்கு நம்ம இராணுவம் வல்லமை பொருந்தியது அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லியிருக்கார் அது மூலமாக நம்ம எல்லைப்புற பகுதியில் புதிய கட்டமைப்புகளும் ரோந்து பணியும் அதிகரித்து இருக்கிறது முன்பு எங்கெல்லாம் அதிகம் கண்காணிப்பு செலுத்தப்படாமல் இருந்ததோ அந்த நிலைகள் கூட இன்றைக்கி வந்து நம் வீரர்களால் வந்து கண்காணிப்பு அதிகம் செலுத்தப்படுகிறது அதனால் யாரும் அதை மீறி உள்ளே வர முடியாது முன்னாடி யார் வேணால் வந்துட்டு போகலாம் எப்படி வேணால் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலை இருந்தது இப்போ அது மாதிரி முடியாது யார் உள்ளே வந்தாலும் தடுக்கிறார்கள் தட்டி கேட்கிறார்கள் அந்த நிலைக்கு நம்ம இன்றைக்கி வளர்ந்துருக்கிறோம் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் இதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு மோ பிரதமர் மோடி மேலும் சொல்கிறார் நமது இராணுவம் வல்லமை உடையது அதனால் உங்கள் அனைவருக்கும் நான் ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கிறேன் எல்லையை பாதுகாப்பதில் அவர் வல்லவர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் முடித்தார் இந்த அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அந் கா காங்கிரஸ் அப்புறம் சீதாராம் யெச்சூரி டி ராஜா தவிர மற்ற அனைத்து கட்சிகளும் பிரதமருடன் துணை நிற்போம் அப்படின்னு உறுதி அளித்துள்ளார்கள் நல்ல விஷயம் பிரதமர் சொன்னது ரெண்டாவது நம்ம மறுபடி மறுபடி செய்திகள் சிந்தனைகளில் இந்த விஷயத்தை தான் சொல்லி வருகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி எப்போ வேணாலும் யார் வேணாலும் இங்கே வந்துட்டு போகலாம் இன்றைக்கி அது முடியாது அந்த அளவில் இராணுவம் வந்து தெளிவாக இருக்கிறது அப்படின்னு எந்த விஷயத்தையும் நம்ம செய்திகள் சிந்தனைகளில் சொன்னோமோ அதைத்தான் பிரதமர் சொல்லி இருக்கிறார் அதனால் பாரத நாடு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது என்ற உத்தரவாதம் இன்று நாட்டின் பிரதமரிடமிருந்து வந்திருக்கிறது இந்த பிரதமருக்குள்ள பேச்சு இது தமிழில் ஸ்ரீ டிவியில் போ ஏற்கனவே போடப்பட்டிருக்கு அதனால் இதில் நம்ம சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இன்று இந்த நாடு பாதுகாப்பான இடத்தில் இருக்கிறது இன்று இந்த நாடு பணியக்கூடிய ஒரு இரண்டாம் தர நிலையில் இல்லை என்பதுதான் இதிலிருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் ஏற்கனவே இந்த சர்வகட்சி கூட்டத்தில் தேவையில்லாமல் சில விஷயங்கள் அதாவது துப்பாக்கியை கொண்டு போகாமல் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தொடர்ந்து ராகுல் வின்சி என்று ராகுல் காந்தி கேட்டு வந்தார் அதுக்கு வந்து சரத்பவார் மறைமுகமாக ஒரு பதில் சொல்லி இருக்கிறார்னா இதெல்லாம் இன்டர்நேஷ்னல் ஒப்பந்தம் இந்த விஷயத்தெல்லாம் வச்சு அரசியலாக்கக்கூடாது என்பதையும் சொல்லியிருக்கிறார் அதனால் சர்வகட்சி கூட்டத்தில் அது தவிர நம்ம திராவிட முன்னேற்ற கழகம் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உட்பட அனைத்து கட்சிகளும் பிரதமருக்கு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறது எதை காட்டுகிறது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கிரைசிஸ் அப்படின்னு வரும்போது இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சிகளும் ஒவ்வொரு இந்தியனும் இந்த நாட்டிற்கு பின்னாடி இருப்பார் ஆனால் இந்த இதில் பார்க்கும்போது மூன்றே மூன்று கட்சிகள் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல பிரச்சனையாக இருந்திருக்கிறது நேற்றுக்கு கூட டிவியில் போடும்போது கூட சோனியா அசோர் தம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் ஆங்கில டிவிகளில் பார்த்தேன் அது எவ்வளவு சரியாக இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கூட்டத்தில் மூன்று பேர் ஒன்று வந்து கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா மார்க்சிஸ்ட் இன்னொன்று கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா அடுத்தது வந்து காங்கிரஸ் இவங்க மூன்று பேரும் தான் இதில் வந்து சில கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்ல போயாச்சுன்னா டி ராஜா சொல்லும்போது பாதிக்கப்பட்டு இறந்து வீரமரணம் அடைந்த இந்திய வீரர்களுக்கு அவர் அஞ்சலி செலுத்தவோ எதுவும் செய்யலை ஆனால் அவர் வைத்த கருத்தில் முக்கியமான கருத்து என்னென்னா இந்த பிரச்சனையை வைத்து அமெரிக்காவின் கூட்டணிக்குள் இந்தியா சென்று விடக்கூடாது ஆனால் சீனாவை கண்டிக்கவில்லை அடுத்து சீதாராம் யெச்சூரி பஞ்சசீல கொள்கையை நாம் வந்து பின்பற்ற வேண்டும் இந்த விஷயத்தில் உய
இந்த ரெண்டு பார்ட்டி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதனால் இது அந்த நாட்டில் ஆட்சி செய்யக்கூடிய கட்சி இந்திய கிளைகள் அதனால் இது இப்படித்தான் இருக்கும் காங்கிரஸ் ஏன் பேசுதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அவர்களுடன் ஒப்பந்தம் செய்த கட்சி அதனால் இந்த மூன்று பேரை தவிர வேறு எல்லாரும் வந்து அரசுடனும் இராணுவத்துடனும் இணைந்திருப்பதாக பேசியுள்ளார்கள் அதனால் இப்போ வந்து வரையறை தெளிவாக இருக்கிறது யாரெல்லாம் இந்திய கட்சிகள் எதெல்லாம் சீன கட்சிகள் என்பது ரெண்டெண்ணம் ஒரிஜினல் சீன கட்சி ஒன்று ஒப்பந்தத்தின் மூலமான சீன கட்சி இன்னொன்று பாக்கி எல்லாரும் தேசத்தின் பக்கம் இருக்கிறார்கள் சர்வகட்சி கூட்டத்தில் அனைத்து தலைவர்களும் நம்ம ஒன்று சேர்ந்து இந்த விஷயத்தை எதிர்கொள்ளணும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் இது உண்மைக்குமே இந்தியாவின் ஒற்றுமையும் ஒருமைப்பாட்டையும் மறுபடி மறுபடி அரசியல் ரீதியாக வெவ்வேறு சித்தாந்தங்களை கொண்டவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் தேசம் என்று வரும்போது ஒன்று சேர வேண்டும் என்ற எண்ணப்போக்கு இந்தியர்களுக்கு இருக்குது என்பதை தான் இது காட்டுகிறது இந்தியர் அல்லாதவர்களை தலைமையாக கொண்ட கட்சியும் இந்திய சித்தாந்தத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்ற க என்ற சித்தாந்தத்தில் உ வந்த கட்சியும் இன்றைக்கி எதிர்மறையாக இந்த கூட்டத்தில் பேசின என்பது தான் இந்த செய்தியில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது அடுத்த செய்தியும் இது குறித்து தான் பிரதமர் மோடி அவர்கள் பேசி முடித்த உடனே ராகுல் காந்தி ஒரு ட்வீட் போட்டிருக்கார் அந்த ட்வீட்டில் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சீனாவினுடைய வலிமைக்கு சரணடைந்து இந்திய பகுதியை பிரதமர் மோடி விட்டு கொடுத்து விட்டார் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் சொல்லிட்டு இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டிருக்கார் அதில் ஒரு வேளை வந்து சீனா இந்தியாவுக்குள்ள சீனர்கள் யாரும் நுழையவில்லை என்றால் இந்திய இந்த சண்டை எங்கு நடந்தது இது ஏன் வீரர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் அப்போ வீரர்கள் எங்கு கொல்லப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிறது போன்ற கேள்விகளை அவர் கேட்டிருக்கிறார் இதே கேள்வியை தான் முன்னாள் நிதியமைச்சராக இருந்த சிதம்பரமும் கேட்டிருக்கிறார் நேற்றுக்கு சர்வகட்சி கூட்டத்தில் கூட கலந்துகிட்ட சோனியா காந்தி கூட இது போல் பல கேள்விகளை அடுக்கடுக்காக எழுப்பினார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம இந்த முதல் செய்தியில் நம்ம பார்த்தோம் தொடர்ந்து ராகுல் காந்தி சீனாவுக்குள்ள மவுத் பீஸாக செயல்பட்டு வருகிறார் என்பதை தான் இது காட்டுகிறது பிரதமர் சொன்னது என்ன இன்னைக்கு எந்த பகுதியும் சீனாவிடம் இல்லை எங்கக்கூடியது பிரதமர் சொல்லக்கூடியது ரெண்டாவது இதுக்கு முன்னாடி அவர்கள் இந்த நாட்டுக்குள் அப்பப்போ வந்து போயிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு உள்ள வரும்போது தடுத்து அவர்கள் அடித்து விரட்டப்பட்டார்கள் அதுக்கப்புறம் பிரதமர் இன்னொரு வார்த்தை அந்த விஷயத்தில் சொல்கிறாரு என்ன விளைவுகள் வரும் என்பதை இப்பொழுது அவர்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போ என்ன நடந்திருக்குங்க கூடியதுக்கு வந்து முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நாட்டுக்குள்ள வர்றவனை தடுத்து நிறுத்தியிருக்காங்க நிறுத்தின இடத்துல வந்த சண்டை அப்போ இந்த பக்கமும் அடி விழுந்திருக்கும் அந்த பக்கமும் அடி விழுந்திருக்கும் எந்த பக்கம் யார் விழுந்தாங்கன்னு சொல்லி அங்கே லைன் கட்டியா பார்க்க முடியும் ரெண்டாவது அப்படியே இன்னைக்கு நம்ம ஆளுங்க அந்த பக்கத்தில் போயும் அடித்திருந்தார்கள் அப்படின்னு சொன்னா இந்தியாவை வந்து சீனாவுக்குள் ஊடுருவி விட்டது பார்த்தாயா இது தவறுன்னு சொல்லி ராகுல் காந்தி வந்து இன்னைக்கு இந்திய படைகளை வந்து உலக அரங்கில் அவமானப்படுத்தணும் இந்தியா வந்து ஒரு எக்ஸ்பேன்ஷனிஸ்ட் கண்ட்ரின்னு முத்திரை குத்தணுங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை விட்டாராங்கிறது கூட எனக்கு தெரியலை ரெண்டாவது தேசியத்தின் அடிப்படையில் இந்த செய்தி இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து ராகுல் காந்தி விடுவதற்கான வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா தொடர்ந்து நம்ம இந்த சீன இந்தியாவுக்குள்ள வரலாற்றை பார்க்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் வருஷம் சீனாய் வந்து அக்ஸா இச்சுங்கக்கூடிய பகுதியை நம்ம நாட்டிலிருந்து பிடிச்சது இப்போ இந்த கால்வன் பள்ளத்தாக்குக்கு அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பகுதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் காரக்கோரம் கனவாய் நம்ம கையை விட்டு போச்சு சீனாவுக்கு தியா பாங்னாக் அப்படிங்கக்கூடிய பகுதியை இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு இழந்தது இதுதான் நம்ம வந்து நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய தியா பங்னாக் இந்தியா வந்து இழந்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு சப்ஜி பள்ளத்தாக்கை இந்தியா இழந்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் தூம் செலாய் அப்படிங்கக்கூடிய பகுதியை இந்தியா வந்து சைனாவுக்கு இழக்கிறது டெம்சாக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு போஸ்டை இந்தியா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் இழக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ராக்கி நல்லாவை வந்து இந்தியா சீனாவிடம் இழ இழக்கிறது முதல்ல நடந்தது அக்சாய்ச்சின்னும் காரக்கோரம் இந்த ரெண்டும் இழந்தது வந்து ராகுல் காந்தியின் கொள்ளுத்தாத்த நேரு இருக்கும் போது அதுக்கப்புறம் எதுவும் இழக்கலை அதுக்கப்புறம் ராகுல் காந்தி பொதுச் செயலாளர் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த நாடு அதுவும் இன்னும் சொல்ல போனால் ராகுல் காந்தி ரிமோட் கண்ட்ரோல் அரசாங்கத்தை வைத்து கொண்டிருந்த காலத்தில் இந்தியா இழந்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ரெண்டு இடம் போயிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஒன்று அஞ்சு பகுதிகளை இந்தியா இழந்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு எப்பொழுது இந்தியா அந்த அந்த ஒரு வருஷம் தான் ரெண்டு இடத்தை நம்ம இழக்கிறோம் 
அந்த வருஷம்தான் காங்கிரஸ் இந்திய காங்கிரஸ் வந்து கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் சைனாவுடன் ஒப்பந்தம் போடுகிறது நம்ம ரெண்டு பேருக்கு இடையில் பைலாட்ரல் இஷ்யூ இன்டர்நேஷ்னல் இஷ்யூ ரீஜனல் இஷ்யூ இது மூணுக்குள்ளே நமக்குள்ளே ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கணும் பார்ட்டி டு பார்ட்டி இதுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி இந்திய காங்கிரஸ் கட்சி அன்று ஆளுங்கட்சியாக இருந்த காங்கிரஸும் இதுவும் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் சைனாவும் ஒப்பந்தம் போடுகிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் ஒரு பகுதியை இந்தியா இழந்தது என்பது ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு தான் தொடர்ந்து அந்த அஞ்சும் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் அந்த ஆண்டு தான் காங்கிரஸ் இந்திய காங்கிரஸ் கட்சியும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சைனா கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஒப்பந்தம் போடுகிறார்கள் அப்பொழுது இந்த ஒப்பந்தத்தின் பின்னணி எண் அந்த வருஷம்தான் நமக்குள்ள வைஸ் ஏர் சீஃப் மார்ஷல் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தௌலத் பெக் ஓல்டி ஏர்போர்ட்டில் வந்து அந்த ஏர் ஸ்ட்ரிப்பில் வந்து சப்ளை விமானத்தை அவர் இறக்குகிறார் அதற்கு நீ ஏன் இந்த வேலையை செய்த என்று கேட்டவர் ஏ கே ஆண்டனின்னு சொல்லக்கூடிய காங்கிரஸை சார்ந்த டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் அவர் சொல்கிறார் நமக்குள்ள பாலிசியே வந்து நம்ம வந்து எல்லைப்புறத்தில் எந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் பண்ணக்கூடாது என்பது தான் நம்ம பாலிசியாகவே இருந்தது ஆனால் சைனாக்காரர்கள் அதை அவர்கள் பக்கத்தில் அனைத்தையும் செய்து விட்டார்கள் அப்படின்னு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் காங்கிரஸ் ஆட்சியில் அன்னைக்கு வந்து ஏ கே ஆண்டனி சொல்கிறார் அப்போ இந்த நாட்டை தாரவாத்து கொடுத்தது மட்டும் இல்லாமல் சீனாவுடன் வரக்கூடிய எந்த போரிலும் இந்தியா வெற்றி பெறக்கூடாது சீனா எவ்வளவு வேண்டும் என்றாலும் ஆக்கிரமிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்திலே இவ்வளவு ஆண்டுகள் அரசை நடத்தி விட்டு இன்னைக்கு இந்த கேள்வியை ராகுல் காந்தி கேட்டு நாட்டு மக்களுக்கு இராணுவத்துக்கு மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை கொலைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் செயல்படுகிறார் என்றால் இவரை விட ஒரு பெரிய தேச துரோகி இருக்க முடியாது ஏன்னா இவர் இன்னொரு வரலாற்றையும் பார்க்கணும் இது ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் சைனா இந்தியாவுக்குள்ள வரும்போதெல்லாம் கொண்டு போன பகுதிகள் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நரேந்திர மோடி ஆட்சி வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் டோக்லாமுக்குள்ளே நுழைய முடிந்த முயன்றார்கள் சீனர்கள் தோற்றார்கள் அவர்களால் இங்கே வந்து இடத்தை பிடிக்க முடியவில்லை இந்திய படை பார்டர்லேயே தடுத்து நிறுத்தியது ரெண்டாயிரத்தி இருபது இப்போ லிப்புலே அந்த இடத்துல ஒரு இன்கர்ஷனுக்கு முயற்சி செய்தார்கள் அங்கும் நம்ம படைகள் தடுத்து நிறுத்தின அதில் கூட கொஞ்சம் தள்ளு முள்ளெல்லாம் வந்துச்சு இங்கே கூடியதை பார்த்தோம் மே மாதம் அதுக்கு அடுத்தது பேங்காங் சோ ஒரு ஒரு ஏரி அந்த ஏரி பகுதியில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டு இருக்கிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இப்போ கால்வான் பள்ளத்தாக்கிலும் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார்கள் இந்த தடுத்து நிறுத்தியதில் இந்திய வீரர்கள் இருபது பேர் வீரமடைவு அடைந்தார்கள் என்பது நமக்கு வந்து அது ஒரு துக்கப்படக்கூடிய செய்தி தான் ஆனால் இதில் நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட சீனர்களும் கொல்லப்பட்டிருக்கார் இந்த நாட்டுக்குள்ளே வரான் அவனை தடுத்து நிறுத்தினான் தடுத்து நிறுத்தும் போது எப்பவுமே சண்டை வந்தால் ரெண்டு பக்கமும் சேதாரம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் சீனர்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லாத மாதிரி ஏதோ இந்தியர்களுக்கு மட்டும் பாதிப்பு இருந்த மாதிரி ஏதோ இந்தியாவையே சீனா வெற்றி கொண்டது மாதிரி ஒரு செய்தியை இப்போ சொல்லி இந்த இராணுவத்திற்கு மேது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை கொலைக்கும்படி திட்டமிட்டு இன்னைக்கு ராகுல் காந்தி இந்த விஷயத்தை செய்து வருகிறார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சிதம்பரமும் இந்த கருத்தை எழுதல் ஒழித்தார் இந்த விவாதத்துக்கு வரத்துக்கு இந்த சிந்து நிகழ்ச்சிக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி கூட நான் ஒரு செய்தி பார்த்தேன் சிதம்பரம் இன்னொரு விஷயம் கூட சொன்னதாக சீன பொருட்களை புறக்கணிப்பதனால் சீனாவின் வியாபாரம் ஒன்றும் கெட்டுப்பிட போகிறது இல்லை அப்படின்னு அப்போ என்ன அவர் சொல்ல வர்றார் அப்படின்னு சொன்னால் பிஸ்னஸ் எம்பார்கோ சைனாவுக்கு மேலே ஏதாவது மக்கள்லாம் எழும்பி ஏதாவது பண்ணிட்டா சைனாவுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வந்துடுமோங்கக்கூடிய பத பதைப்பு யாருக்குன்னா இன்றைக்கி சிதம்பரத்துக்கு இருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து வியாபாரிகள் சங்கம் மற்றபடி தேசிய அமைப்புகளை தவற சொல்கிறேன் வியாபாரிகள் சங்கங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துல அகில பாரத வியாபாரிகள் சங்கம் சரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற வணிகர்கள் கூட்டமைப்பு சரி எல்லாரும் இன்றைக்கி சீன பொருட்களை புறக்கணிக்க வேண்டும்னு சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் இன்றைக்கி சிதம்பரம் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறார் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இவர்கள் சீனாவுக்கு எவ்வளவு விசுவாசமாக இருக்கிறார்கள் என்பதைத்தான் இது காட்டுகிறது அதனால் இந்திய இராணுவத்திற்கு மீது இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையை கொலைத்து சீனா என்பது யாராலும் எதிர்கொள்ள முடியாத ஒரு சக்தி அதனால் சீனா இந்த நாட்டில் என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு போகட்டும் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு எண்ணத்துடன் இவ்வளவு ஆண்டுகள் காங்கிரஸ் செயல்பட்டது இதற்காகத்தான் இவர்கள் அங்கே போய் ஒப்பந்தம் போட்டாங்க ஏதாவது நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் ரெண்டு பகுதி சீனா நம்மள்ட்ட இருந்து ஆக்கிரமித்தது அப்போ தான் காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் சீன க கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் இடையில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது அப்போது இந்த த
சீனாவுக்கு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலையை நாட்டுக்குள் உருவாக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு இன்றைக்கு ராகுல் காந்தியும் சரி சிதம்பரமும் சரி சோனியா காந்தியும் சரி இந்த விஷயத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே ராஜாவும் எச்சோரியும் பேசினது நமக்கு ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை ஏன்னா சீன படைகள் வந்தாச்சுன்னா அங்கே போய் நாங்கள் மாலை போட்டு வரவேற்போம் என்று சொன்ன கட்சி கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இந்திய படை வீரர்களுக்கு ரத்தம் கொடுப்பதற்கு இரத்த தானத்துக்காக ஆட்கள் தயார் பண்ணவன கட்சியை விட்டு நீக்கியதும் இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதனால் இந்த கம்யூனிஸ்ட் கட்சியோட பாரம்பரியம் சீன பாரம்பரியம் தான் அதனால் இந்த கட்சியை பற்றி நம்ம பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் ஒரு பிரதான எதிர்கட்சியாக இருந்து கொண்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் அந்த நாட்டு கட்சிக்கும் கட்சிக்கும் இடையில் ஒப்பந்தத்தை போட்டு இந்த நாட்டை பட்டாவ போட்டு கொடுத்த தேச துரோகிகள் இன்று இந்திய இராணுவத்தையும் இன்றைய அரசையும் வலுவிழக்க செய்வதற்கான முயற்சிகளில் ஈடுபடுவது கண்டனத்துக்குரியது இந்த கட்சிக்குள்ள அந்தஸ்தையே ரத்து செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சீனா இந்தியா மீது அத்துமீறி தாக்குதல்களை மேற்கொண்டு இடையூறை ஏற்படுத்திய போதும் அதையும் மீறி கல்வான் பாலம் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது நமது இராணுவ பொறியாளர்கள் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்தில் இந்த பாலத்தை கட்டி முடிச்சிருக்காங்க இந்த சண்டை வந்ததுக்கு அப்புறம் இராணுவ பொறியாளர்களுக்கு என்ன ஒரு அறிவுறுத்தல் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்காரணம் கொண்டும் இந்த பாலம் கட்டுதலை நிறுத்தக்கூடாது எவ்வளவு சீக்கிரமாக அதை முடிக்க முடியுமோ அதை முடித்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை ஒட்டி அவங்க வந்து கடந்த செவ்வா புதன் கடமையில் பகல் இரவு பாராமல் இந்த வேலையை செய்து முடிச்சிருக்காங்க கடும் பணியிலும் இந்த வேலையை வந்து இவ்வளோ விரைவாக அவங்க செய்து முடிச்சிருக்காங்க இந்த பிரிட்ஜினால் என்னென்ன நன்மைகள் நமக்கு இவங்க இராணுவத்துக்கு கிடைக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த குறு அதாவது இந்த பிரிட்ஜை பற்றி முதல்ல சொல்லி இந்த குறுகலான ரொம்ப குறுகலாக இருந்திருக்கு இந்த ஏற்கனவே நடந்து போகிற அளவுக்கு தான் இந்த பிரிட்ஜை தான் இப்போ நம்ம விரிவுபடுத்தியிருக்கோம் இதை வந்து அறுபது மீட்டர் அகலமான பாலமாக இப்போ மாற்றியிருக்காங்க இதனால் இந்திய கல்வா நாட்டை ஈஸியாக கிடைக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு அடுத்தது தர்புக் தௌலக் பேக் ஓல்டி வரையில் உள்ள அந்த இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் சாலையை பாதுகாக்க முடியும் அடுத்தது காரகோரம் கணவாய்க்கு தெற்கே கடைசியாக உள்ள இராணுவ முகாமுக்கு எளிதாக செல்ல முடியும் அதுக்கடுத்து இந்த பாலம் வந்து சயோ கல்வான் ஆறுகளுக்கு சந்திப்பிலிருந்து மூணு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கு இந்த பாலம் இந்த பகுதியினுடைய சில கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் இந்த இந்திய சிக்னல் நடை மோதல் நடைபெற்றதாகவும் கூறப்படுகிறது ஏற்கனவே சைனா இந்த பிரச்சனையில் ஒரு முக்கியமான காரணமாக சொல்லப்படுறது என்னென்னா எல்லைப்பகுதிகளில் பாரத நாடு வந்து ரோடுகள் பாலங்கள் இதெல்லாம் கட்டி வசதிகளை செய்து வருவது தான் இப்போ சைனாவுக்கு பிரச்சனையாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை பண்ணால் இந்தியா பின்வாங்கும் அப்படிங்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்பு சீனாவுக்கு இருந்தது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி நேரு ஆட்சியில் அவர்கள் அதை சாதித்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது இருப்பது நரேந்திர மோடியின் ஆட்சி அதனால் அவர்களால் சாதிக்க முடியவில்லை ரெண்டாவது ஏற்கனவே பலர் ஆரம்பத்தில் சொன்னாங்க இவ்வளவு விஷயம் நடக்கும்போது எங்கே ஒளிந்து கொண்டார் பிரதமர் எங்கே காணாமல் போனார்னெல்லாம் ராகுல் வின்சி பேசிக்கிட்டு இருந்தார் ஆனால் இவர் வந்து நேருவை போல பேசிக்கொண்டு நாட்டை விலக்கி கொடுக்கக்கூடிய பிரதமர் அல்ல அவர் பேசலை அவர் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் கருத்துக்கு அந்த சாமியா அவருக்கு அதுக்கு தேவையில்லை செயல்பட்டார் இந்த பிரதமர் இந்த செயல்பாடுக்குள்ள விளைவு டோக்லாமை ஆக்கிரமிக்க வந்த சீனர்களால் டோக்லாமை ஆக்கிரமிக்கவில்லை முடியவில்லை லிப்புலேவை ஆக்கிரமிக்க முயற்சி செய்தார்கள் முடியவில்லை அதுக்கப்புறம் போங்காங்சோ ஏரியை ஆக்கிரமிக்க நினைத்தார்கள் அவர்களால் முடியவில்லை இன்று கால்வான் பள்ளத்தாக்கை ஆக்கிரமிக்க நினைத்தார்கள் முடியவில்லை அதற்கு ஒரு பெரிய காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஏற்கனவே அந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தௌலத் பெக் ஓல்டி அந்த ரோடு என்பது ஓரளவு சரியான அளவில் செய்து முடிக்கப்பட்டு விட்டது இப்போ என்ன அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா ஹெவி ஆர்டிலரி இதெல்லாம் மூவ் பண்ணி கிட்ட வர கொண்டு போவதற்கான கட்டமைப்பு என்பதை இப்பொழுது ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள் ஏற்கனவே ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்திலிருந்து சில ஒர்க்கர்ஸ் போய் அந்த ரோடெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்கக்கூடிய செய்தி ஏற்கனவே நம்ம செய்திகள் சிந்தனைகளில் பார்த்தோம் இதை தொடர்ந்து இந்த விஷயம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் புதுசாக ரெண்டு மூணு ஏர் ஸ்ட்ரிப்பு கூட லடாக் பகுதியில் இந்திய அரசு ஏற்படுத்தி உள்ளது அது மட்டுமல்லாமல் இவ்வளவு பிரச்சனை நடக்கக்கூடிய நேரத்தில் இந்தியாவுக்குள்ள விமானப்படை தளபதி நேத்திக்கு வந்து லே பகுதிகளிலெல்லாம் போய் பார்த்து ஏர் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் அவ்வளோத்தையும் அசஸ் பண்ணிக்கிட்டு வந்திருக்காருங்கக்கூடிய செய்தியும் நம்ம பார்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியா வந்து மிக் இருபத்தொம்பது ரக விமானங்களை ரஷ்யாட்ட புதுசாக ஒரு ஆர்டருக்கு வந்து பண்ணியிருக்காங்கங்கக்கூடிய செய்தியும் வந்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் சீனாவின் மிரட்டலுக்கு பயந்து பஞ்சசீல கொள்கையின் அடிப்படையில் பேசுங்கக்கூடிய சீதாராம் யெச்சூரியின் பஞ்சசீல கொள்கையை நரேந்திர மோடி கேட்கப் போவதில்லை சீனர்களுக்கு சாதகமாக இந்தியா அமெரிக்காவிடம் சென்று விடக்கூ
ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருஷம் கையெழுத்து போட்டு பார்ட்டி டு பார்ட்டி கையெழுத்து போட்டுக்கிட்டு இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பகுதியெல்லாம் காங்கிரஸ்காரர்கள் சீனாவுக்கு விற்றது போல் நரேந்திர மோடி விற்பார் என்று நினைக்க வேண்டாம் அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பக்கத்துக்கு பாலம் போட்டு அங்கேயும் சேர்ந்து ஒரு போர்டு வைப்பார் அதனால இதை செய்ய வலிமையான இராணுவம் நம்மிடம் இருக்கிறது என்பதை ஏற்கனவே பிரதமர் சொல்லியிருக்கார் ஏற்கனவே இந்த நாட்டின் உள்துறை அமைச்சரும் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த நாட்டின் இராணுவ அமைச்சரும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது வலிமையான இராணுவம் இதால் எந்த பிரச்சனையும் எதிர்கொள்ள முடியும் எந்த நேரத்திலும் எந்த விஷயத்தையும் செய்ய முடியும் என்பதை வந்து நிரூபித்த ஒரு இராணுவம் அந்த இராணுவத்தின் இந்த செயல்பாடு என்பது பாராட்டத்தக்கது அப்போது எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்குள்ள கிட்டத்தட்ட இரநூறு அடிக்குள்ள பாலம் அதுவும் இவ்வளவு பெரிய பணிக்கு இடையில மே டெம்பரரி பிரிட்ஜாக கூட இருக்கலாம் பட் இவ்வளவு ஹார்ட்ஷிப்ஸை எடுத்து எதிர்த்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம இராணுவம் செய்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆளுகளை பாதுகாப்பதற்காக எப்படிப்பட்ட இன்னல்களை எல்லாம் அவர்கள் எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள் கடும் பணியில் இரவு பகல் இரவு பகலாக அப்போ இவர்களுக்கு நாம் தலை வணங்கினால் கூட போகாது அதுக்கு மேல என்ன உண்டோ அதைத்தான் நம்ம செய்யணும் ஆனால் அந்த இராணுவத்தை வந்து கொச்சைப்படுத்தும்படியாக இந்த நாட்டில் உள்ள ஒரு எதிர்கட்சி தலைவர்களும் வேறு கட்சிகளும் பேசும்போது அது மட்டும் இல்லாமல் சிலவனுங்க இதை பற்றி மீம்ஸ் போடுறேன் மன்னாங்கட்டி போடுறேன்னு போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது முதல்ல இவனெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் தேச துரோக குற்றத்தில் உள்ளே போடுறது மட்டும் இல்லாமல் மரண தண்டனை கொடுத்தா தான் அடுத்தவன் இந்த மாதிரி தவறுகளை செய்ய மாட்டான்னு நான் நினைக்கிறேன் காங்கிரஸ் தலைவர் ஜாகீர் ஹுசைன் சீனா வந்து லே பகுதியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சீனா லடாக்கின் லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தை ஆயிரம் பகுதிகளாக உடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட நண்பருடனான உரையாடலில் பேசியிருக்கிறார் அந்த ஆடியோ வந்து வைரலாகவே அவரை வந்து போலீஸார் இப்போ கைது செய்திருக்கிறார்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இவர் வந்து காங்கிரஸினுடைய கார்கில் பகுதியில் கூடிய ஒரு கவுன்சிலர் இவர் வந்து தன்னுடைய நண்பர்கிட்ட ஒரு ஃபோனில் உரையாடலில் பேசுகிறார் அப்போ பேசும்போது என்ன சொல்கிறாருனா சீன இராணுவத்தினுடைய வல்லமையை பாராட்டி சீனா வந்து லடாக்கை வந்து ஆயிரம் பகுதிகளாக உடைக்கிறதுக்கு அதுக்கு அதுக்கான திறமை அதுக்கு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீனா இன்னும் மேலும் இன்னும் அவர் வந்து பொய்யான பல கருத்துக்களை இதில் சொல்கிறாரு அதில் என்ன சொல்கிறாருனா சீனா வந்து நூற்றி முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் இந்திய பகுதியை பிடித்து விட்டது நம்ம சைடில் வந்து இரநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இராணுவ வீரர்கள் பலியாகி உள்ளனர் அதே சமயத்தில் சீனா தரப்பில் எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறந்த நம்மளோட இராணுவ வீரர்களை மிகவும் கேலியாக பேசியும் சீன வீரர்களுடைய வல்லமையை பாராட்டியும் அந்த ஆடியோவில் பேசியிருக்கார் இது இதெல்லாம் சொல்லிட்டு அவர் கேட்குறாரு அந்த நண்பர் இவருடைய சேஃப்டியை பற்றி அவர் கேட்குறாரு அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு நான் நன்றாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த முதல்ல நான் சொன்ன கதை சொல்கிறாரு எனக்கு இப்போ தேவை என்னென்னா சீனா வந்து லே பகுதியை ஆக்கிரமித்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே சமயத்தில் லடாக்கினுடைய யூனியன் பிரதேசத்தை ஆயிரம் பகுதிகளாக அதை உடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அதில் பேசியிருக்கார் இப்போ இதுக்காக தான் வந்து இவர் வந்து கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இதே சமயத்தில் இவர் மேலே வந்து தேச குற்ற தேச துரோக வழக்கில் இவர் மேலே வழக்கு பதிய வேண்டும் சொல்லிட்டு பிஜேபி எம்பி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இது போல் இந்த காங்கிரஸ் தலைவர்கள் பேசுவது இதுதான் முதல் தடவையாக அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை ஏற்கனவே இது போல் பொய்யான கருத்துக்களை வந்து பரப்புறதுல இருக்காங்க ராஜ்யசபா எம்பி ஹுசைன் தல்வாய் அப்படிங்கிறவரும் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ராகுல் காந்தியோட கருத்தை முழுமையாக அவர் எதிரொலித்து பேசியிருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கார் மோடி அரசாங்கம் வந்து இராணுவ வீரர்களை சண்டைக்கு அனுப்பும்போது ஆயுதங்கள் இல்லாமல் அனுப்பிவிட்டது அதனால தான் அவர்கள் இராணுவ வீரர்கள் இறந்து போய்விட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே போல் சீன தரப்பில் யாரும் உயிரிழக்கவில்லை நம்ம வீரர்கள் தான் இறந்துள்ளனர் போன்ற செய்திகளை அவரும் வந்து பரப்பியிருக்கிறார் இதான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி மூன்று கட்சிகள் சர்வ கட்சி கூட்டத்தில் வந்து எதிர்காம பேசியது ரெண்டு கம்யூனிஸ்ட் ஒரு காங்கிரஸ் ஏற்கனவே அந்த கட்சியில் உள்ள முதல்ல ராகுல் காந்தி சோனியா காந்தி ஏற்கனவே இந்த செய்தியை வந்து பிரியங்கா வின்சி பியங்காவும் பிரியங்கா காந்தியும் எதிர்வச்சிருக்கு அதுக்கப்புறம் சிதம்பரம் இப்போ பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னால் இந்த லேல இருக்கக்கூடிய கார்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கவுன்சிலர் அடுத்தது இன்னொரு ராஜ்யசபா எம்பியும் பேசியிருக்கிறார் அப்போ இந்த கட்சியில் இருக்கிற முதல் நாலு பேரை பற்றி நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது முதல் மூன்று பேர் இந்தியர்கள் அல்ல இத்தாலியர்கள் அதனால் அவர்கள் பேசியிருக்கிறார்கள் சிதம்பரம் என்பவருக்கு நாடு என்று ஒன்று கிடையாது அவருக்கு உள்ள நாடு என்பது கரன்சி அதனால் அவர் வந்து எங்கே வேண்டும் என்றாலும் பேசுவார் ஆனால் இப்போ கடைசியாக ரெண்டு பேர் பேச பேசியவர்களில் ஒருத்தர் வந்து அந்த லடாக் பகுதி ஏன்னா கார்கில்ங்கிறது லடாக் மாநிலத்துக்குள் வருகிறது அப்போ இவர் எதற்காக திட்டமிட்டு
அப்போ இல்லை சைனா இதை ஆக்கிரமிச்சுட்டான் இந்த இந்திய இராணுவம் ஒன்றுத்துக்கு ஆகாத்தது அப்படின்னு ஒரு கவுண்டர் ப்ரொபகண்டா பண்ணுவதற்காகத்தான் இந்த விஷயம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் நான் ஏற்கனவே முதல்ல சொன்னது தான் இந்திய தரப்பில் இருபது வீரர்கள் இறந்து விட்டார்கள் ஆனால் நம்ம அது வருத்தப்படக்கூடிய விஷயந்தான் ஒவ்வொரு வீரனுக்குள் உயிரும் நமக்கு வந்து பிரஷியஸ் தான் மாற்றுக்கிறது கிடையாது ஆனால் ஏதோ சைனாக்காரன் வந்து இந்தியாவில் உள்ள இருபது பேரை கொண்டு கொண்டுட்டு போயிட்டான் நம்ம வந்து நிர்கதியாக நின்னோங்கிற மாதிரியான ஒரு பிம்பத்தை வேண்டும் என்றே நாடு முழுக்க கட்டமைக்கிறார்கள் நம்ம இங்கிருந்து அவன்லி ஒரு நாற்பத்தஞ்சு பேரை நாமும் கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ இது ஒரு சண்டை இந்த சண்டையில் ரெண்டு பேர் சண்டை போட்டிருக்காங்க நம்ம பக்கமும் சேதாரம் இருக்குது அவன் பக்கமும் சேதாரம் இருக்குது அவனை இந்த நாட்டுக்குள் வரவிடாமல் நாம் தடுத்திருக்கிறோம் இந்த ஒரு வீர செயலில் இருபது பேர் பலிதானியானார்கள் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பெருமிதமான எண்ணம் ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் வந்திருக்க வேண்டும் அது வரக்கூடாது என்பதற்காக திட்டமிட்டு காங்கிரஸ் செய்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் கவர்மெண்ட்டுக்கு மேலே ஒரு ப்ரெஷரை கொடுத்து கவர்மெண்ட்டை வந்து எப்படியாவது பின்வாங்க வைத்து அதை வைத்து இவர்களுக்கு லோக்கல் அரசியல் லாபம் அடைய வேண்டும் இதை வச்சு சைனாவுக்கு என்ன லாபம்னா இந்தியாவோட பார்கெயின் பண்ணி கொஞ்சம் இடத்த எடுத்துக்கணும் அப்போ ஏற்கனவே ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ரெண்டு கட்சிகளும் போட்ட ஒப்பந்தம் தான் இந்த ஒப்பந்தத்தினால உனக்கு இடம் லாபம் எனக்கு அரசியலில் லாபம் அப்படின்னு சொல்லி அரசியலுக்காக இன்று இந்த நாட்டை விலக்கி வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வேலையை தான் காங்கிரஸ் கட்சி செய்து வருகிறது என்பதை இந்த செய்தி நமக்கு உறுதிப்படுத்துவதாக நான் நினைக்கிறேன் ஜம்மு காஷ்மீரில் மசூதியில் பதுங்கிய பயங்கரவாதிகளை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுக் கொண்டுள்ளனர்கள் இரண்டு பயங்கரவாதிகள் ஜம்மு காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய பாம்போர் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கக்கூடிய மசூதியில் போய் பதுங்கியிருக்காங்க தகவல்கள் கிடைத்த உடனே நம்ம இராணுவ வீரர்களும் மத்திய ரிசர்வ் படை வீரர்களும் சென்று அவர்களை பிடித்துள்ளார் கொள்ள சுட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த சண்டையில் வந்து மசூதியினுடைய புனிதத்தன்மை காக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜம்மு காஷ்மீர் பகுதியினுடைய டிஜிபி சொல்லியிருக்கார் அது என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாக இந்த மாதிரியான பயங்கரவாதிகளுடைய பதுகு குழிகளோ அல்லது வீடுகளோ கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அவர்களுடன் நட சண்டை வந்து எப்படி நடக்கும்னா வெடிகுண்டுகள் வீசியும் துப்பாக்கி சண்டையும் தான் நடக்கும் இது மசூதியாக இருக்கிறதுனால வெறும் கண்ணீர் புகை குண்டுகள் மட்டும் வீசி அவர்களை பிடி பிடித்த பிடிக்கப்பட்டனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆப்ரேஷனல் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு இதில் வந்து ஒரு சின்ன உடன்பாடு இல்லாத ஒரு விஷயம் பயங்கரவாதிகள் எப்பெல்லாம் மசூதியவோ இல்லைன்னா எதா எந்த வழிபாட்டு தலத்தையோ பதுங்கு குழிகளாக பயன்படுத்துவதற்கு அந்த உள்ளூரில் இருக்கக்கூடிய அந்த வழிபாட்டு தலத்தினர் உதவி செய்யும் போது அதை நாம் ஒரு வழிபாட்டு தலமாக கருதக்கூடாது என்பது என்னோட கருத்து ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி பல இடங்களில் கலவரங்கள் வரும்போது மசூதிக்குள்ள ஸ்பீக்கரில் இருந்து ஆளுகளை கூப்பிடுறது இடத்த காலி பண்ணிட்டு போ நாங்கள் கொல்லுவோம்னு எச்சரிக்கிறது இதெல்லாம் காஷ்மீரில் நடந்த இடம் தான் அப்போ வழிபாட்டுத்தலம் வழிபாட்டுக்காக பயன்படுத்தப்படவில்லை கலவரத்துக்காகத்தான் பயன்படுத்தப்பட்டதுங்கிறது காஷ்மீரோட ஹிஸ்ட்ரி ஏன் தமிழ்நாட்டில் கூட ஒரு தேர்தல் அந்த தேர்தலில் நம்ம கருப்பு முருகான் அந்த ஓட்டு கேட்க போயிட்டு இருந்தார் மல்லிப்பட்டினங்க கூடிய இடத்துல அவருக்கு மேலே தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது தாக்குதல் நடத்த உடனே இந்த கேண்டிடேட்டு கூட வந்தவங்க எதிர் தாக்குதல் நடத்தும்போது அம்புட்டு பேர் மசூதிக்குள்ளே போய் படித்து விட்டான் போலீஸ்காரங்க மசூதிக்குள்ளே போக முடியாது வாசலில் நின்று ஐயா அந்த முள்ளாட்டு பேசி கெஞ்சி ஒவ்வொருத்தனையாக வெளியில் வந்து வண்டியில் ஏற்றி கொண்டு போனார்கள் நம்ம பார்த்தோம் அப்போது வழிபாட்டு தலங்கள்னா ஆர்மி போலீஸு இதெல்லாம் உள்ளே வராது அதனால் இதெல்லாம் நமக்கு சேஃப் பதுங்கு குழிகள் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம் பல காலமாக இந்த நாட்டில் நிலைத்து விட்ட காரணத்தினால் நம் நாடு இழந்த பாதுகாப்பு படையினர்களுக்குள்ள உயிர் அதிகம் காஷ்மீரில் குறிப்பாக ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு மாறுபட்ட ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கண்ணீர் பகு குண்டை போட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வெளியில் ஓடி வரும்போது அவர்களை சுட்டு கொல்லப்பட்டார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி வந்திருக்கு ஆனால் இது கூட என்னை பொறுத்தளவில் இது ஒரு அன்சேஃப் ப்ரொசீஜராக நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நாளைக்கு அவன் வந்து ஒரு ஈரச்சாக்கை வச்சு அந்த இதை மூடி வச்சு விட்டு கண்ணில் கட்டிவிட்டு திருப்பி வெளியில் வந்து சுடமாட்டான்னு என்ன நிச்சயம் இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு இராணுவ வீரரின் உயிரை நம்மளை பொறுத்தளவில் ஒரு அசட் இட் இஸ் ஸோ ப்ரீஷியஸ் ஏன்னா இவ்வளோ வருஷம் ட்ரைனிங்காக இந்த நாட்டுக்காக இவங்க இவ்வளோ இரவு பகல உழைக்கிறார்கள் அதனால் அது எந்த இடமாக இருந்தாலும் உள்ள பூந்து சுட்டு கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கக்கூடிய நிலைமை வந்தால் தான் இந்த நாட்டுக்கு வந்து விமோச்சனம் நன்றி சார் வணக்கம் இன்றைய செய்திகள் சிந்தனைகள் நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்
குறைஞ்சபட்சம் இருபது நொடிகளாவது சோப்பு போட்டு கைகளை கழுவுறத உறுதி செய்யுங்க நீங்க முழுமையான வைரஸ் நாசினியை பயன்படுத்துறத உறுதி செய்யுங்க அது சோப்பு